Hello， 大家好，我是阿努。最近又到了清明扫墓的季节，身在台湾，相信大家应该都很熟悉这个节日吧？祭祀对很多台湾人来讲是很重要很重要的传统文化之一。每年到了大概三四月开始，很多人都会回到家乡山上、海边，或者是其他的各种地方，看看祖先，祭拜他们。但是，你有没有想过，为什么我们要拜祖先呢？身为为什么小队长的阿努，从小到大，当然也问过大概八百次。我的长辈回答的大多都是让祖先的灵魂有饭吃啊，在另一个世界过得更舒服啊，或者是单纯的就是他们想念他们的长辈。虽然这个慎终追远真的很感人，但好像都没有回答到我心中的为什么。所以，我们今天就来聊聊人类为什么要拜祖先，为什么要拜神？我们拜祖先，那祖先们拜什么？他们的拜拜方式跟我们有什么不一样吗？好，那先来跟大家介绍一下人类祭祀宗教的起源。在远古时期，可以让人类去世的方法可能有上千万种：煮东西吃去世，出门打猎去世，在家里画画去世，在那样难以生存的环境中，让脆弱的人类慢慢演化成为群居动物。我们的祖先用血的教训理解到，人类必须要互相依赖合作，才能把这个物种延续下去。也因为这样，这个社交需求的基因就在当时完整的留在人类的身体记忆中。你懂社交等于活下去的强大基因之力，让人类很难很难忽视这个需求。在交通工具只有脚的艰辛时代，光是走去隔壁村，可能就要花上几天的时间，搞不好走到一半还直接去世。所以，我们今天要讨论的主题——祭祀跟宗教活动，就出现了。因为这个活动出现。让人类开始有很正当的理由，可以让整个村子的人聚在一起，甚至可以让整个种族的人聚在一起。它完美的解决当代人类的社交需求，简直就是那个年代的社交软体。而且你没有发现吗？一直到今天，社交都还是我们的基本需求。在现代，我们有很多热门的软体平台，他们赚钱的核心基本上都还是围绕着社交行为。我想这也是为什么在很多的国民中都有发现祭祀或者是崇拜自然现象灵魂的记录。好，那接下来开始介绍祖先们的各种拜拜方法，还有他们拜什么。首先，起源于欧亚的尼安德塔人，考古学家在法国的尼安德塔遗址里面曾经有发现了一些类似祭祀活动的痕迹。像是祭坛的遗迹啊，或者是在他们的家里发现了一些骨架，上面塞满了花朵啊、羽毛之类的。考古学家推测，他们可能是透过这样的祭祀行为，跟自然界的神灵或者是祖先祈祷平安。所以目前推测，最早的祭祀行为很有可能是从尼安德塔人开始。接下来是我们现代人的祖先——智人。智人是我们现代人种的祖先，起源于非洲。他们算是尼安德塔人的进化版，更高大强壮，脑容量更大。智人强大的智力跟艺术天分，让智人的文明技术还有社会行为更贴近了现代人。在石器时代晚期的智人遗址，就有发现一些像是排列好的人骨啊。或者是动物骨头的碎片，还有物品燃烧的痕迹之类的。另外，他们也会埋葬去世的祖先，刻画人形的雕像、壁画，甚至还有在祭坛附近摆放一些陶罐啊、石器啊、贝壳的习惯。再来是你可能不太熟悉的布希曼人跟商人。布希曼人跟商人原本是来自同一个种族，他们被认为是非洲最早的原住民之一。这两个族群在演化的过程中，慢慢分支成两个种族。后来，他们各自拥有不同的文化跟语言。不过，虽然分开了，但他们的祭祀行为还是有一点点相似之处，像是他们都崇拜大自然跟动物，在狩猎前跟结束都会有一个感恩的仪式，也都会祭拜祖先，透过一些祭祀的活动来表达对神灵的尊敬与感激。而布希曼人跟商人最大不同的祭祀方法，就是布希曼人会透过唱歌、跳舞来进行祭祀活动。接下来是历史悠久的埃及文明，大家应该都听过埃及，它是非常著名的古文明之一。神对埃及人来说非常的重要，因为神不但可以控制自然的力量，也是统治社会的力量。
他们会进行各式的祭祀活动来崇拜神，也会想尽办法透过祭祀仪式确保法老去世之后的生活可以很舒适。因为埃及人相信，透过这些仪式可以让神或者是法老保佑人类过得幸福又繁荣。他们的祭祀方法通常都是用动物，像是牛啊、山羊啊、猪啊、鹅啊、鸡啊、鸽子等等。这些动物都被视为是神灵的化身，或者是跟神有很强烈的连结。不过，也有一些比较极端的例子，像是有些法老去世之后，他会要求他的妻子、随从，甚至是宠物都一起被去世，并且埋葬在他的陵墓中。有时候，他们也会把囚犯、奴隶，甚至战俘，当作是一个祭品来献给神明。好，那再来是美洲最早的古文明——奥尔梅克。阿尔梅克文明是古代美洲最早的文明之一，他们主要分布在墨西哥湾的沿岸。阿尔梅克人崇拜很多很多不同的神灵，他们相信透过祭祀就可以获得神的保佑。考古学家在他们的祭坛周围发现了很多像是人头啊、动物骨头啊，还有石头、陶器、珠宝、香料等等的贡品，可以看得出来，他们的祭祀方法除了献祭动物之外，也献祭人类。另外，在阿尔梅克的文化中，人头是一个非常非常重要的祭祀物品。在他们的遗址，有很多很多的艺术品，几乎都有人头的图案，可以看得出来，他们非常热爱人头，算是一个比较野蛮的古文明之一。接下来是很会算数的玛雅文明。玛雅是很有名中美洲地区的古文明之一。玛雅人对于自然界有极度的崇拜。他们相信自然界中存在的非常多的神灵，而且相信神灵跟人类有非常密切的关系。玛雅人的祭祀活动通常都会在专门的神殿里面进行，都会由一个祭司来负责主持仪式。在祭典的期间，除了唱歌、跳舞，另外他们还会献祭动物。跟其他古文明不同的是。玛雅人还会供奉一些粮食跟药草，这个就有点像我们现代人的方式。玛雅人相信，透过这些仪式对神灵表示感恩跟尊重，神就会感到满足。只要神开心，就会一直保护跟帮助人类。虽然人类自称万物之灵，但其实人类也是动物之一。那么，除了人类之外，还有其他的动物祭祀吗？目前在地球上，其实还没有发现其他动物跟人类有一样的祭祀行为。不过，的确是有一些动物会展现出对去世的一些行为反应，像是在去世的同伴身边悲鸣啊、逗留、抚摸，甚至是用树枝或是树叶去覆盖同伴的行为。但是，目前动物学家对这样的行为其实没有共识，他们还没有办法非常的肯定去定义动物到底是。出自于本能对于去世的恐惧，还是他们真的拥有祭祀的意识？这让我开始思考，会不会就是因为人类拥有这种进行祭祀或是宗教活动的行为，才让我们跟别的物种有一点不一样，有机会发展出各种丰富的文明？所以我想，祭祀跟宗教除了满足社交需求以外，跟文明发展也有很强烈的连结。才会让这件看起来好像不是很重要的事情，在整个漫长的演化过程中，却世世代代的传承下来。到了现代，这些祭祀跟宗教相关的行为，已经慢慢演化成一种精神意识的寄托。我们也进化了，不再像古代人做一些残忍的祭祀活动。我想，只要这个过程不影响其他人，也会让你心里感到舒服，就不是件坏事。毕竟，这很可能就是人之所以为人的原因之一。好，介绍到这里，相信大家都有点了解祖先们的祭拜方式了。另外，我也想要分享一下阿努家奇怪的扫墓习惯。每年清明节，我们家不止拜祖先，还要在家族的墓旁边跟祖先一起办桌吃饭。所以，我每年都超怕过清明节的。不是因为害怕在上面吃饭会遇到奇怪的事情，是因为我们家族的墓在深山，而且我估计那个坡至少有四五十度。为了办桌，我们一家人每年都要扛非常多的水跟食物上去开火，爬上爬下至少十几趟。每次上去爬个几趟，就会开始觉得，嗯，应该等等我就可以直接跟祖先们睡在一起了。感觉这样其实好像也蛮方便的，省掉很多程序。那今天就介绍到这里，不知道大家家里有没有什么奇怪的拜拜习惯呢？
。有的话也欢迎大家留言给我们分享一下。谢谢大家收看，下次见，拜拜。